শুভ সন্ধ্যা আশা করি আপনারা বেশ ভালো আছেন আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে একটু লেট হয়ে গেল আমি শুরু করব ঠিক এমন সময় আমার এক স্যার ফোন দিলেন তার সঙ্গে একটু কথা বলতে গিয়ে আমার দেরি হয়ে গেল অনেকদিন পর স্যার মনে রেখেই ফোন দিয়েছেন যার জন্য আমি তেনার সঙ্গে কথা না বলে আর শুরু করতে পারলাম না যারা আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন তারা একটু জানাবেন যে আমার কথা ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কিনা সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সবাইকে ঈদ মোবারক সবাইকে ঈদ মোবারক আমি প্র্যাকটিসের ব্যাপারেও স্যারের সঙ্গে কিছু কথা আলোচনা হলো ভীষণ ভালোবাসেন উনি ভালো মানুষ বেশ আজকে সাউন্ড ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কেন একটু জানাবেন সাউন্ড ঠিক আছে এত ব্যস্ত যাচ্ছে শুধু যাচ্ছে ঠিক আছে চলুন আমরা আমাদের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমার ওই খাতাটা কই দেখি ব্যাগের মধ্যে সাদা খাতাটা রয়েছে ওই তো একটু শেয়ার করে দেবেন হ্যাঁ সাউন্ড ওকে স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা একটু সাউন্ড একটু কম অনেকেই বলছেন ঠিক আছে ডাক্তার আমাতুল্লাহ ভা অনেকদিন পর ব্যস্ত মানুষ সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বেশ ভালো লাগছে তো এখন কিছু বিষয় খুব চমৎকার ভাবে খুব সহজে এবং খুব চমৎকার ভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারছি আসলে সব কিছুরই একটা সহজবোধ্য কিছু নীতি রয়েছে সেগুলোকে যখন বুঝতে পারা যায় তখন বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যায় আর যতক্ষণ না বোঝা যায় ততক্ষণ কঠিন থাকে আমি একটা বিষয় আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনারা একটু ফটাফট জানাবেন যেন বেশি দেরি করবেন না ফটাফট জানাবেন সেটা হলো যে আমার আলোচনা থেকে আপনারা উপকৃত হচ্ছেন কিনা এই যে সময় নষ্ট হচ্ছে এমবি নষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ তো এতে আপনাদের আপনারা উপকৃত হচ্ছেন কিনা যদি উপকৃত না হন তাহলে এত সময় নষ্ট করার তো কোনো মানে হয় না আমি একটা কেস আলোচনা করছি প্রথমেই 
সমস্যাটা হচ্ছে একটা দশ বারো বছর বয়সের একটা মেয়ে থ্যাংক ইউ ডাক্তার আব্দুর রশিদ বলেছেন যে স্যার যারা বুঝতে পারছেন তাদের উপকার তো আশা করছি নিশ্চিত হবে যারা বুঝতে পারছেন না তারা উপকৃত হতে পারবেন না কিন্তু যারা বুঝতে পারছেন তারা তো নিশ্চিত উপকৃত হবেন তো বিষয়গুলো আরো সহজবোধ্য করে তোলার চেষ্টা তো সবাই করছেন আমরাও করছি তা চলুন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তার আগে প্রথমে আমি একটা কেস নিয়ে আলোচনা করছি একটি এগারো বারো বছর বয়সের একটি মেয়ে একহারা লিকলিকি চেহারা তার পেটে যন্ত্রণা নিয়ে মা বাবা সঙ্গে করে আমার ক্লিনিকে এসেছিল বাচ্চাটি আমার সামনে চেয়ারে চুপ করে বসে আছে কোন কথা না বলে খুব মন খারাপ স্যাড লুকিং চুপচাপ বসে আছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ওর কি সমস্যা হচ্ছে তো তখন বলল ওর মা উত্তর দিচ্ছে তাড়াতাড়ি করে যে ওর পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে কখন থেকে শুরু হয়েছে আজকে রাত দুটো আড়াইটি থেকে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে ভাবলাম বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হলো না আমরা অনেক রকম ভাবে চেষ্টা করেছি ওষুধ খাইয়েছি হ্যালো ওষুধ হ্যালো ওষুধ খাইয়েছি গ্যাসের ওষুধ ছিল সেটা খাইয়েছি বন্ধ হয়নি তো মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছে খুব কষ্ট পাচ্ছে এই দেখে আমি আপনার কাছে নিয়ে আসলাম তো আমি তখন বললাম যে এত কষ্ট পাচ্ছে অ্যালোপ্যাথিতে না গিয়ে আমার কাছে কেন এই বিশ্বাস কি করে হলো যে মেয়ে এত বেশি কষ্ট পাচ্ছে এত যন্ত্রণা হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিতে উপকৃত হবে না ঘুমে ব্যতীত হবে এই বিশ্বাসটা কেমন করে হচ্ছে বললো না আমরা তো আপনার কাছে চিকিৎসা করেছি আমরা তো জানি কত ভালো রেজাল্ট হয় তো জানেন তো আমার কাছে এতদিন নিয়ে আসেননি কেন মানে তার আগে আমি কথায় বার্তায় জেনেছি যে ওর পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে প্রায় ছয় সাত মাস থেকে ছয় সাত মাস থেকে পেটে যন্ত্রণা মাঝে মাঝে প্রায় হয় যার ফলে ও ওর প্রায়ই স্কুল কামায় হয় স্কুলে অ্যাবসেন্স থাকে প্রায়ই উপস্থিত থাকতে পারে না যন্ত্রণার জন্য তো এ নিয়ে ওর মায়ের খুব চিন্তা ওর বাবা বিদেশে থাকে তো মাঝে মাঝে ফোন হয় তো ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায় না আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম যে যন্ত্রণা যখন হয় তখন ও কি করে বলছে তখন যন্ত্রণার জন্য পেটে হাত দিয়ে এপাশ ওপাশ এপাশ ওপাশ করে কান্নাকাটি করে আর কি করে আর কিছু করে না তো ও কি চায় তখন তো বললো ও চাই আমি ওর কাছে থাকি তো ওর কাছে থাকা মানে কি শুধু পাহারা দিয়ে বসে থাকা না কিছু বললো না আমি পাশে বসে একটু গায়ে মাথায় হাত বুলি দিই একটু মাথায় হাত বুলি দিই একটু পেটে হাত বুলি দিই তো আমি তখন বাচ্চাটাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে গায়ে মাথায় হাত বুলি দিলে আর পেটে হাত বুলি দিলে কি ব্যথা যন্ত্রণা কমে যায় ভালো হয়ে যায় বললো যে না ভালো হয় না কিন্তু আমার ভালো লাগে কথা টোন হচ্ছে খুব লো খুব সব খুব লো ধীর এরকম বাচ্চাটাকে দেখতে খুব শান্ত খুবই নম্র তো কি করলে যন্ত্রণার একটু আরাম হয় তো বলছে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে থাকলে আরাম হয় জোরে চাপ দিলে ব্যথা কর এরকম মানে খুব সংক্ষেপে কথা বলে চুপ হয়ে যাচ্ছে 
আর চোখে অশ্রুসিক্ত যন্ত্রণার জন্য চোখে অশ্রুসিক্ত আর গা এরকম ভাবে মোচরাচ এরকম ভাবে মোচর দিচ্ছে এরকম ভাবে মোচর দিচ্ছে হ্যাঁ এরকম ভাবে মোচর দিচ্ছে এই পর্যন্ত গেল তো আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম যে এই যন্ত্রণার পিছনে কোন কারণ আছে আমি ভাবছি যে স্কুল প্রায় কামাই হয় স্কুল প্রায় কামাই হয় মানে হয়তো দুষ্টুমি করে যন্ত্রণা হচ্ছে না স্কুলে যাবার ভয়ে যন্ত্রণার কথা বলছে বলছে পড়তে পারে না ঠিক মতো পড়ার কথা বললে বা পড়ার সময়তেও যন্ত্রণা হয় এখন আমি ভাবছি হয়তো দুষ্টুমি করছে তো আরো কথাবার্তায় বোঝা গেল যে দুষ্টুমি নয় আসলেই যন্ত্রণা হয় এর জন্য বাইরের ফাস্টফুড কিছু খাই কিনা বলো না খায় না আচ্ছা তো তখন মেয়েটা হঠাৎ করে বলে উঠছে যে আমার কিছু ভালো লাগে না আমার কিছু ভালো লাগে না বাবা আমাকে খুব গালি দেয় বাবা খুব গালিগালাজ করে আর আমাকে তুই বলে আমি বলি কেন তুমি আমাকে তুমি বলতে পারো না তুমি আমাকে তুই তুই বলো কেন আমাকে শুধু তুই তুই বলে আর কান্নাকাটি করছে আর ওর বাবা তো হাসছে শুধু বাইরে থেকে তো আমি তখন বললাম যে এটা খুব খুব খারাপ হ্যাঁ এটা খুব খারাপ আর কি আর বলে আমাকে সুরের বাচ্চা বলে তো আমি বলি ছি 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 এইরকম একটা ছোট বাচ্চাকে এই ধরনের গালে গালাজ কেন করা হয় তা বলছে যে একটা কথা বললে যদি না শোনে আমার চট করে রাগ হয়েছে রাগ যদি হয়ে যায় তো এই ধরনের কথাবার্তা তো মেয়েটা আরো কান্নাকাটি করছে আমার এই কথা শুনে মেয়েটা আরো কান্না তাই বললাম যে তাহলে তোমাকে কি বললে তুমি খুশি হবা কি বললে বলছে মা বললে আমি তখন বললাম তুমি তো তোমার আব্বার মাই তা তোমার আব্বা মা বলে না বলো না কোনো দিন মা বলে না কোনো বলে না আমাকে তুই তুকারি করে আর এগিয়ে গেলে সুরের বাচ্চা বলে আমার মনে খুব কষ্ট তো তোমার মা কেমন ব্যবহার করে না মা ভালো ব্যবহার করে কিন্তু পড়াশোনা না করলে মাও আমাকে খুব মারে আর খুব বকা দেয় তখন ওর মা বলছে যে এই পেটে যন্ত্রণার জন্য তো ওর পড়াশোনায় শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে একদিকে স্কুল কামাই হয়ে যাচ্ছে আবার আর একদিকে পড়াশোনা ঠিক মতো করতে পারছে না প্রায় দিন তো পেটে যন্ত্রণা হয়ে যায় আর সেই থেকে একটা না অ্যালো চিকিৎসা করা হচ্ছে কিন্তু যন্ত্রণা তো ভালো হলো না এই জন্য আমি আপনার কাছে নিয়ে আসলাম আমি তখন বললাম যে এর আগেই তো বললে যে এখানে যন্ত্রণা বন্ধ হবে বিশ্বাস আছে তো এতদিন বিশ্বাস ছিল কোথায় এতদিন বিশ্বাস হলো না আজকে বিশ্বাস কি করে হলো হ্যাঁ তো তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা তোমার পিপাসা কেমন আছে বললো না পিপাসা নেই আমি বললাম এই প্রচন্ড খরা প্রচন্ড হিট এখন তারপরও পিপাসা নেই বললো না জীবটা দেখি জীবটা দেখালো জীবটা হালকা খুব হালকা সাদা প্রলেপ খুবই হালকা সাদা প্রলেপ কিন্তু শুষ্ক এই আবহাওয়া কোনটা ভালো লাগে বললো গরম আমার একদমই সহ্য হয় না ওর মাও বললো যে গরম একদমই সহ্য হয় না ঠান্ডাটা ভালো লাগে এই হচ্ছে তো আমি ওষুধ খাইয়ে দিলাম দুই তিন মিনিট হবে আমার কাছে ভিডিও কেস রয়েছে কখনো কোনো পজিশনে কোনো অবস্থাতে সুযোগ সুবিধা হলে আমি ভিডিও কেস গুলো দেখাবো বলে আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি সব ওষুধ খাওয়ানোর দুই তিন মিনিটের মধ্যে তার যন্ত্রণা ভ্যানিস এবং রুগীও বলছে দেখবেন ভিডিওতে বলা আছে এবং তাকে যখন ওষুধ খাওয়ানো হলো আমি ভিডিও অফ করে নেই 
ভিডিও অফ করে নি ওর সঙ্গে সঙ্গে আমি জানি আমার এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কত তাড়াতাড়ি এই যন্ত্রণাটা বন্ধ হতে পারে তখনই বন্ধ হয়ে গেল এবং ওভার স্যাঙ্গুইন ছিলাম এবং বেশি মাত্রা দিলে হবে না এখানে অ্যাগ্রাভেশন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি রয়েছে এই হচ্ছে হোমিওপ্যাথি আপনারা কটা রুব্রিক ধরে মেডিসিন গুলো বলছেন একবার আমাকে জানাবেন আপনারা কতগুলো রুব্রিক ধরে মেডিসিন গুলো বলছেন সেটা একবার জানাবেন আমি এই জন্য বারবার আপনাদের বলি ফিল দা পেশেন্ট ফিল দা পেশেন্ট পেশেন্টকে ফিল করুন পেশেন্টকে ফিল করুন এবং শুধু মেন্টাল সিমটম নয় আপনাকে যদি খুব ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হয় মেন্টাল সিমটমের সঙ্গে তার ফিজিক্যাল জেনারেল সিমটম গুলো নিতে হবে আমি কিন্তু বহু বারই বলেছি বারবার বলেছি সেই সাথে সাথে পার্টিকুলার কোনো আনকমন পিকুলিয়ার সিমটম যদি থাকে তাকেও নিতে হবে কিন্তু পার্টিকুলার আনকমন পিকুলিয়ার সিমটম যদি না থাকে তাহলে পার্টিকুলার সিমটমকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো দরকার নেই কিন্তু ফিজিক্যাল জেনারেল সিমটমের গুরুত্ব অনেক বেশি সেগুলো নিতে হবে সেই সাথে সাথে মানসিক লক্ষণগুলো তো পাচ্ছে এই উভয় কম্বিনেশনের মাধ্যমে যদি মেডিসিন সিলেক্টেড হয়ে যায় আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত থাকবেন যে এফিসিয়েন্ট ঠিক হয়ে যাবে এবং খুব দ্রুত কিন্তু যেখানে ফিজিক্যাল সিমটমগুলো সামগ্রিকভাবে একটা মেডিসিনকে নির্দেশ করছে এবং মানসিক লক্ষণগুলো প্রকটভাবে ভিন্ন অন্য একটা মেডিসিনকে নির্দেশ করছে সেখানে ফিজিক্যাল সিমটমগুলোকে বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে অনলি মানসিক সিমটমের ভিত্তিতে মেডিসিনটা দিতে হবে এই হচ্ছে গল্প তো আপনারা কি করে বললেন আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আপনারা বললেন কি করে আর কতগুলো রুব্রিক ধরে ধরে মেডিসিনটা আপনারা সিলেকশন করলেন আপনারা ফিলের ওপর ভিত্তি করে মেডিসিনটা বললেন আপনারা ব্যক্তিত্বটাকে বুঝেছেন যে আসলে ব্যক্তিত্বটা কেমন এই ব্যক্তিত্বটাকে বুঝতে হবে এক একটা মেডিসিনের দু হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার সিমটম রয়েছে মানে রুব্রিক রয়েছে অতগুলো রুব্রিক মানে অতগুলো সিমটম সব মনে রাখা সম্ভব নয় কিন্তু পেশেন্টের ব্যক্তিত্ব থাকবেই থাকবে এই জন্যে বেসিক জায়গাগুলো বেসিক রুব্রিক বেসিক সিমটম গুলো মনে রাখতে হবে নির্দেশক লক্ষণ যাকে বলে নির্দেশক লক্ষণ ঔষধের নির্দেশক লক্ষণ গুলোকে মনে রাখতে হবে তা রুব্রিকের বেসে বা যেভাবে হোক না করে মনে রাখ কংগ্রাচুলেশন যারা পালসিটিলা বলেছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পালসিটিলা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পালসিটিলা এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই তার পিপাসা নেই তার জীব শুষ্ক পেশেন্ট ঠান্ডা ভালোবাসে তার সঙ্গে তার বাবা খারাপ আচরণ করছে সে চাই স্নেহ চাই আর রুব্রিকের ভাষাতে যদি বলতে হয় যে ক্যারিড ডিজিয়ার টু বি ক্যারিড অ্যান্ড কেয়ার্সড আর হচ্ছে ক্যারিড ডিজিয়ার টু বি ক্যারিড ক্যারিড স্লোলি ক্যারিড ডিজিয়ার টু বি ক্যারিড স্লোলি অর্থাৎ খুব ধীরে ধীরে বাহিত হতে চাই এর ব্যাখ্যাটা কেমন ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে আমি এর আগেও ব্যাখ্যা করেছি কোন এক জায়গাতে পালসিটেলা থাকছি দেওয়া হয়েছিল আমি ওকে পালসিটেলা থাকছি দিয়েছিলাম একমাত্রা তো ক্যারি ডিজিয়ার টু বি ক্যারি স্লোলিটা হচ্ছে এরকম যে ধীরে ধীরে চললে কি হয় ঝাঁকনিটা কম আসে ঝাঁকুনি কম আসলে তার কষ্ট কম হবে আর দ্রুত বা স্পিডে চললে ঝাঁকুনি বেশি হবে ফলে তার কষ্টটা বেশি হবে অর্থাৎ ওই ব্যক্তিকে ব্যক্তি চাইছে যে তাকে এমন ভাবে ক্যারি করা হোক যাতে তার মধ্যে কোনো ঝাঁক ঝাঁকুনি না আসে এবং ঝাঁকুনি দ্বারা তার মধ্যে কোন রকম ব্যথা যন্ত্রণা না আসে অর্থাৎ এমন একটা ব্যবহার সে প্রত্যাশা করছে যে ব্যবহারে তার মনে যেন কষ্ট না আসে আর অ্যাফেকশনের চাচ্ছে আমাকে তুই তুই করে কেন আমাকে মা আমি চাই আমাকে মা বলো মা বললে আমি খুব খুশি আমার মা আমাকে বেশি ভালোবাসে কিন্তু পড়া না পড়লেও আমাকে মারে বকে 
তবুও মা ভালো বাবা অপেক্ষা মা তো একটু বেশি ভালোবাসে আর আমাকে সুর বাচ্চা বলছে এই যে কথা এই কথাগুলো বলার সাথে সাথে তার কান্নাটা মানে চোখের অশ্রুপাতটা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে আবেগের জায়গাতে পালসি টেলা কান্না করে ফেলে সেই সঙ্গে সে শান্ত নম্র ভদ্র পিপাসাহীন গরম কাতর জিহু বা শুষ্ক ঠোট শুষ্ক অথচ জলের টান থাকে প্রথমেই যারা আলসি টেলা বলতে পেরেছেন তারা ভালোভাবে পড়াশোনা করছে ভীষণ ভালোভাবে পড়াশোনা নেক্সট একটা কেস আপনাদের সঙ্গে বলি চলুন একটা বাচ্চা বয়স এক মাসের এক মাস বয়স ফোনে প্রেসক্রিপশন করেছিলাম আমাকে একদিন বলছেন বাচ্চার বাবা তার নাভি শুকাচ্ছে না তার নাভি শুকাচ্ছে না কুড়ি দিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নাভি শুকাচ্ছে না এবং বাচ্চা খুব কান্নাকাটি করে বিশেষ করে বিকাল থেকে রাতের দিকে প্রচুর কান্নাকাটি করে আর কান্নাকাটি করার সময়ে এত তেজ দি কান্নাকাটি করে যে খুব বিরক্ত লাগে ভীষণ বিরক্ত লাগে প্রচুর ক্ষুধা খুব খেতে চাই যখন হয়েছিল তখন চার কেজি ওজন ছিল কিন্তু কিছুদিন থেকে তার পেটে ফাঁক হচ্ছে পাতলা পায়খানা হচ্ছে পায়খানার সঙ্গে লালানি লালানি বার হচ্ছে আমার মনে হয় মিউকাস এবং মিউকাসের জন্যই পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে আবার বলছে পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে ওই যন্ত্রণার জন্য হয়তো সেখানে তো ওর ওজন ভালো হয়েছিল স্বাস্থ্য ভালো হয়েছিল কিন্তু দিন দিন সে শুকিয়ে যাচ্ছে আগের থেকে স্বাস্থ্য একটু খারাপ হয়ে গেছে আগের থেকে স্বাস্থ্য একটু খারাপ হয়ে গেছে তো আমি একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে বাচ্চাটা হাসি খুশি কেমন বলো না হাসি হাসি খুশি নয় একটা হাসি খুশি মুখের চেহারা দেখলে বোঝা যায় যে বাচ্চাটা বেশ হাসি খুশি আছে খুশি মেজাজে আছে এটা দেখে বোঝা যায় আবার কিছু বাচ্চা আছে যাদেরকে দেখে বোঝা যায় যে সে খুব বিরক্ত বিরক্তপূর্ণ মুখা বয়বে এতটুকু দেখি আমি তাকে বলাম যে এই মেডিসিনের থার্টি পোটেন্সের দুটো মাত্রা দেওয়া হোক তারপরে দশ দিন পর আমি নিজে থেকেই একবার ফোন করে খোঁজ নিলাম যে বাচ্চার কি অবস্থা তো বললো যে নাভি শুকিয়ে গেছে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে কান্নাকাটি করে না পায়খানাটাও ভালো হচ্ছে আগের থেকে আমি তারপরেও বললাম যে ওর মায়ের একটু চিকিৎসা লাগবে ডাক্তার গণেশ দে বলছেন লাইকোপোডিয়াম ডাক্তার এইচ আনামুল হক বলছেন সিপিলি নাম আর কেউ আর কেউ ডাক্তার মোহাম্মদ আমাতুল্লাহ বলছেন অ্যাব্রোটে নাম ডাক্তার জাবেদ বৈতুল্লাহ নিকামন জানাতুল মিতুস
डॉक्टर शरीफुल इस्लाम एब्रोटे नाम आर के आर के बैगे एक लाल बो आ बाबू कंग्रेचुलेन कंग्रेचुलेन जरा कौन मेडिसिन बोले चेन? जरा एब्रोटे नाम बोले कंग्रेचुलेन जरा एब्रोटे नाम बोले एब्रोटे नाम लक्षण की की छिल लक्षण हे लक्षण हल चार के जी ओजन छो तार पेटे फाप हे लालानी पायखाना पतला हजम पुष्टि घाटती चले आसाधाचुरुष्टर अभाव स्वास्थ्य हानि होते शुरू कर दो नम्बर हम शिशु ना भी शुकाते ना चाहले एब्रोटन एक बड़ तीन नम्बर हल निष्ठुर आचरण तो देखाते बरक्त छाड़ा तरह टोन से और मायर का भीषण भाव बरक्तपूर्ण लागे बच्चा हासि खुशी नहीं अर्थात एब्रोटेन बच्चा हम प्रचुर बदरागी निष्ठुर एवं प्रचुर बदरागी प्रचुर अस्थिर चंचल तो एक शिशुर मध्य एतटुकु दिए प्रकाश पा एर बस सीमटम एक शिशुर मध्य आर कि मिल जाए खूब द्रुत तर नाभि शुक्र गल खूब द्रुत मेडिसिन अपन के मन कर लगने से चलो अन्य देखा चमत्कार एक बाच्चा 
বছর দেড়েক মতো বয়স তার বরাবরেই সমস্যা হচ্ছে পেটের গন্ডগোল দেখবেন যে আজকালকার বাচ্চাদের পেটের গন্ডগোল আর হচ্ছে শ্বাসকষ্ট ব্রঙ্কাইটিস আর পেটের গন্ডগোল এই দুটো রোগ আজকালকার বাচ্চাদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে এবং এই দুটো সমস্যা থেকে খুব 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 ভোগে আর ইউরিনাল ইনফেকশনে ভোগে বিশেষ করে এই যে গ্রীষ্মকাল এখন এই গ্রীষ্মকালের জন্য ইউরিনাল ইনফেকশনটা অনেক বেশি হয় তো বছর দেরিতের বয়স বাচ্চাটা বরাবরই তার পেটের গন্ডগোলে ভোগে এবং পাতলা পায়খানা হয় আমার কাছে যখন এনেছে বাচ্চাটা অনেকটাই লিখলিকে হয়ে পড়েছে যেহেতু তার পুষ্টির অভাব হচ্ছে এখন সে পাতলা পায়খানার জন্যই নিয়ে এসেছে তাকে পেটে প্রচুর ফাঁপ পেটটা ফুলে ফেঁপে গেছে বাজালের ঢোলের মতো ঢপ ঢপ করে বাজছে সঙ্গে পাতলা পায়খানা আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে পায়খানার গন্ধ কেমন তো বললো যে পায়খানার গন্ধ টক টক গন্ধ টক টক গন্ধ মানে কি হালকা গন্ধ না অনেক বেশি গন্ধ তো বললো না অনেক বেশি গন্ধ ঝাঁঝালো গন্ধ তারপরও আমি তাকে বললাম যে সে যদি আমার চেম্বারের বাইরে ওইখানে পায়খানা করে তো তার গন্ধ এখান থেকে পাওয়া যাবে এতটা ঝাঁঝালো গন্ধ বললো হ্যাঁ প্রচুর গন্ধ ওকে পায়খানা করার পরে গাই তেল মাখিয়ে দিতে হয় না হলে রাখা যায় না খুব ঝাঁঝালো টক গন্ধ পায়খানার রংটা কেমন হচ্ছে বলে রংটা হচ্ছে একটু সাদা একটু সাদা সাদা টাইপের একটু সাদা সাদা টাইপের ও আচ্ছা আচ্ছা তো আর কি খুব কান্নাকাটি করে বাচ্চাটা প্রচুর কান্নাকাটি করে সব সময় কোলে থাকতে চায় কার কোলে থাকতে চাই বলো মাকে ছাড়া আর কারো কাছে থাকতে চায় না সবসময় মার কাছেই থাকতে চায় যদি কখনো মায়ের কাজে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কেউ তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় আড়ালে নিয়ে যায় সে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পরে চুপ হয়ে যায় কিন্তু মন মরা হয়ে সারাক্ষণ চুপ করে থাকবে মন মরা হয়ে আবার যখন তাকে ফিরিয়ে আনা হয় মাকে দেখলেই চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে ভীষণভাবে অস্থির হয়ে পড়ে আর মায়ের কোলে যাবে হাঁকু পাকু করবে খাওয়ার জন্য কিন্তু খেলে আবার সেই পায়খানা আবার পায়খানা হবে এই নিয়ে শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে আর এত দিন ধরে ভুগছে প্রচুর বিরক্ত প্রচুর খিটখিটে বাচ্চাটা প্রচুর খিটখিটে এখন সে যেমন খিটখিটে তেমন অস্থির অখুশি অসন্তুষ্ট মানে এরকম আর কি আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঘাম টাম কেমন কি হয় বললো যে তার মাথা একটু বেশি ঘামে এমন কি দেখেছি আমরা শীতকালেও মাথায় প্রচুর ঘাম হয় জেগে থাকলেও ঘাম হয় ঘুমিয়ে গেলেও ঘাম হয় ঘামে বালিশ ভিজে যায় ঘামে বালিশ ভিজে যায় শীতকালে জেগে থাকলেও দেখেছি তার মাথা মাথায় প্রচুর ঘাম হয় এই জন্য আমরা তার চুলটা কেটে দিই প্রায় চুলটা কেটে দেওয়া হয় নাহলে চুল ভিজে থাকলে ওর আবার ঠান্ডা লাগে এই মুখ থেকে প্রচুর লালা পড়ে মুখ থেকে প্রচুর লালা পড়ে মুখ থেকে প্রচুর লালা পড়ে কিন্তু মেজাজ খুব বিরক্ত খুব খিটখিটে খুব রাগি খুব মন মরা তার মাকে ছাড়া আর কার উপরে যেতে চায় না মাকে পেলেই সে খুশি মাকে না পেলেই তার খুব মন মরা হয়ে যায়
calculate car calculate car bolche and that's a sorry for rium rq dr hitangshu das bolche calculate car jannatul mutu rium apnara live tik obosshoi ektu share kore deben apnader নিজ নিজ টাইম লাইনে এবং বিভিন্ন গ্রুপে একটু শেয়ার করে অন্যদেরকে লাইভটিতে দেখার সুযোগ করে দেবেন এই লাইভটি ভিডিওটি অবশ্যই অ্যাম্বিশন অফ হোমিওপ্যাথি ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড থাকবে আপনার ওখান থেকে ভিডিওটি দেখে নিতে পারবেন যতবার খুশি দেখে নিতে পারবেন যদি কেউ এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন একটু করে নেবেন ওইখানে অনেক ভিডিও আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন সেই সাথে সাথে আপনার আপনাদের মতামত অ্যাম্বিশন অফ হোমিওপ্যাথি ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট বক্স অবশ্যই লিখবেন কংগ্রাচুলেশন কংগ্রাচুলেশন যারা রিউম বলেছেন অভিনন্দন তাদের যারা রিউম বলেছেন সরিনাম আর রিউমের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে এখানে সামান্য পার্থক্য রয়েছে তা বুঝে ওটা খুব মুশকিল প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে সরিনাম আর রিউমকে পার্থক্য করা বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে পার্থক্য করাটা সত্যিই কঠিন ব্যাপার আমরা জানি শরীর নামে সাধারণত দুর্গন্ধ থাকে দুর্গন্ধ কিন্তু অতি ভয়ানক টক গন্ধও শরীর নামে থাকে रिउम अपेक्षा शरीन अनेक बस दुरबल था शरीन रुगी अनेक बस दुरबल था दुरबल আর শরীনাম এত বিরক্ত থাকে যে ও সব সময়ে জ্ঞান জ্ঞানে প্যান প্যানে করে এবং খেতে দিলেই সে একটু শান্ত হয় খেতে দিলেই একটু শান্ত হয় শরীনামকে যদি ঠান্ডা কোনো খাবার খাওয়ানো হয় তা থেকে তার প্রায়ই সমস্যা তৈরি হয় ঠান্ডা খাবার বা ঠান্ডা তে ঠান্ডা জলে স্নান করালে তার সমস্যাটা অনেক বেশি বেশি হয় এই জন্য যদি একটু খোঁজ নেওয়া যায় তো জানা যাবে যে ঠান্ডার ছোঁয়া সাধারণত ওকে দেওয়া হয় না এবং মাথায় এত বেশি ঘাম লালা সাপ শরীর নামে প্রধান নয় যেখানে রিউম সানিকিউলা प्रधानिक टक गंध जुक्त मलर सुरबलताओ जो अधिक संगी अत्यंत खिटखिटीपना उपधा बस शरीन शरीन मत ब তাড়াতাড়ি দুর্বল রিউম হয় না রিম এত বেশি এত বেশি শীতকাতর নয় এতটুকুই যদি আমরা একবার এক নজরে লক্ষ্য রাখি তো দেখা যাবে যে শরীরাম এই রিমকে আমরা খুব ভালোভাবে পার্থক্য করে ব্যবহার করতে পারছি মানে প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটুকু পাই ক্লিনিক্যালি আমরা আমি সেটুকুকেই কেবলমাত্র দিচ্ছি 
তাছাড়া রুব্রিক ধরে যদি পার্থক্য করা যায় তো ও এক ঘন্টা লেগে যাবে দুটো মেডিসিন কে পাশাপাশি রেখে পার্থক্য করতে গেলেও এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দু ঘন্টাও লেগে যেতে পারে প্রচুর আছে প্রচুর যা ক্লিনিক্যালি পার্থক্য করাটা ঘাম ছুটিয়ে দেবে একজন ডাক্তার তো আপনারা বেশ ভালোই পটু হয়ে গেছেন অনেক পটু এবার চলুন একটা মস্ত বড় কেস নিয়ে একটু আলোচনা করি একজন প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়সের একজন পুরুষ রোগী সে চিকিৎসা নিতে এসেছিল তার সমস্যা কি সমস্যাটা হচ্ছে বাম দিকের বুকে মাঝে মাঝে খুব যন্ত্রণা হয় এবং যেন চেপে ধরে অ্যাঞ্জাইনা পেট্রোলি তো এই কথা শোনার পরপরই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ব্যথাটা আপনার কখন বেশি হয় তিনি বললেন যে যদি আমি একটু দ্রুত হাঁটি দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠি কোনো ভারী জিনিস বহন করি তখন আমার এই ব্যথাটা খুব বেশি হয় এবং আমি আর দ্রুত চলাফেরা করতে পারি না আস্তে আস্তে ধীর হয়ে যায় সঙ্গে এখানে খুব যন্ত্রণা তো তখন যদি আমি বিশ্রামে চলে যাই ঘুমি পড়ি বা বসে থাকি অনেকটা বিশ্রাম নেই তাহলে আস্তে 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 যন্ত্রণা ঠিক হয়ে যায় তখন আমি ধীরে 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 কাজটা করতে পারি এটাই আমার সব থেকে বড় সমস্যা আর কিছু সমস্যা ছিল যে সমস্যার জন্য আমি প্রচুর ডাক্তারের কাছে ওষুধ খেয়েছে হয়নি আপনার কাছে খেয়ে সেটা আমার ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু এটা যাচ্ছে না তো আমি তো বুঝে গেছি যে আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে তো আমি বিষয়টাকে ক্লিয়ার করব টোটাল কেস্টিং এর পরে পেশেন্টকে বলে বুঝিয়ে দেব আমি এটা ঠিক করেছি প্রথমে এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে ক্লিয়ার না করে আমি টেস্টিং করতে শুরু করলাম তো তাতে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার আর কি সমস্যা আছে বলে যে আমার আর কোনো সমস্যা নাই তো এই সমস্যা আপনার জীবনে কি অসুবিধা তৈরি করছে আমি দ্রুত কোনো কাজ করতে পারছি না দ্রুত চলাফেরা করতে পারছি না তো দ্রুত কাজ করতে না পারলে দ্রুত চলাফেরা করতে না পারলে তখন আপনার মন মেজাজ কেমন থাকে মন মেজাজ তো আমার ভালো থাকে না তখন খুব রাগ হয়ে যায় মনে হয় যেন কি করি কি করি খুব রাগ হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা তো এমনিতে কি আপনার রাগটা খুব বেশি তো মনে হয় তো বললো হ্যাঁ রাগ তো আমার খুব বেশি আমি বললাম যে আপনাকে আপনার রাগটা বেড়ে যায় কি খেতে বলছেন যে যদি আমার কথার কেউ বিরোধিতা করে তখন আমি প্রচন্ড রেগে যাই আর মিথ্যা কথা বললে আমার সহ্য হয় তো প্রচন্ড রেগে গেলে তখন বলে তখন মনে হচ্ছে আমি খুন করে ফেলি মনে হয় যেন আমি তাকে খুন করে ফেলি আমি এত 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 বেশি রেগে যাই আচ্ছা আচ্ছা তা কি করেন বলে অনেক সময় তো ঝামেলা বেড়ে যায় আমি সাধারণত সেইখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রচুর রেগে যায় তা কোনো কোনো সময় যখন রাগকে কন্ট্রোল করতে না পারি তখন ঝামেলা বেড়ে যায় ঝামেলা হওয়ার পরে আমি আবার মিটগুট করি নেওয়ার চেষ্টা করি প্রবণ প্রচনা হয় এরকম আর কি আর কোনো সমস্যা না আর কোনো সমস্যা নাই আর একটা সমস্যা আছে দাঁতের মারিতে একটা দাঁতে ঠান্ডা পানি সহ্য হয় না খুব যন্ত্রণা করে কনকন কনকন করে যন্ত্রণা করে তো আমি বললাম যে দাঁতের মারি থেকে কি রক্ত বার হচ্ছে বলো না অনেক আগে বার হতো এখন বার হয় না জীবটা দেখলাম জীবটা স্বাভাবিক লাল স্বাভাবিক স্বাভাবিক মোটা স্বাভাবিক লাগলো যে জীবে অস্বাভাবিকতা কিছু মনে হলো না পিপাসা কেমন না পিপাসা যে খুব বেশি আছে তা নয় আমি যদি মনে করি খাবার সময় হাত ধোয়া খাওয়া এক গ্লাস পানিতে সারবো তো এক গ্লাস পানিতেই হয়ে যাবে 
আমি পিপাসা আমার তেমন নেই লালা পরে নাকি মুখ থেকে লালা তো কখনো কখনো দেখেছি একটু ঘুমের মধ্যে গড়িয়ে আসে কখনো মুখে গন্ধ গন্ধ একটু হয় এই আচ্ছা তো আপনার এই যে বুকে হঠাৎ করে যন্ত্রণা হয় একটু ভারী কাজ করলে এ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা না কোনো দুশ্চিন্তা হয় না তাই আমি তখনই তাকে বললাম এইবার আমার মোটামুটি একটা জায়গা আমি তৈরি করে ফেলেছি মেডিসিনের তখন তাকে আমি আর বেশি সময় না দিয়ে টেস্টিংটা শর্টকাট করতে গিয়ে আমি তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার বুকে এটা কি হয়েছে জানেন আপনি একটু কোলেস্টেরল চেক আপ করে নেন কোলেস্টেরলের মাত্রাটা কেমন কি আছে একটু দেখে নেন আমার মনে হচ্ছে আপনার শিরার মধ্যে কোলেস্টেরল জমেছে প্রচুর পরিমাণে সেখানে ভারী কাজ করলে দ্রুত রক্ত চলাচল ব্যাহত হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ফলে অ্যাঞ্জাইনা পেপ্টিসের যন্ত্রণাটা আসছে তো আপনি পরীক্ষা করে নেন তো আমাকে বলতে প্রশ্ন করছেন তো পরীক্ষা করে কি হবে কি হবে পরীক্ষা করে তো আমি তখন বলছি যে দেখেন পরীক্ষা করলে একটা কাজ হবে যে কোলেস্টেরলটা কতটা জমেছে আপনার পরিস্থিতি কতটা খারাপ আছে সেই মতো নিজেকে একটু সতর্ক সাবধানে রাখতে পারবেন মানে এই যে আপনি বিভিন্ন খাওয়া দাওয়া গুলো করেন সেগুলো একটু বন্ধ করতে পারবেন তো বলছে আমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করতে পারবো না কি বলেন কি বললো না আমাকে যদি মরে যেতে হয় তো আমি খেয়েই মরবো আমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার ঘাম কেমন হয় বলো ঘাম আমার ওই ঘামটা চ্যাট চেটে बर्तमान जी आब चल खुब एक बस घम हार कथा न বলো না বেশি ঘাম হচ্ছে না অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে আর্দ্র আবহাওয়াতে ঘামটা প্রচুর হয় ঘাম হলে কেমন লাগে ওই যে খুব বিরক্ত মানে ভীষণ ভীষণ অসহ্য এরকম একটা বিরক্তকর ভঙ্গিমাতে বলছে যে ভীষণ অসহ্য ভালো লাগে না ঘামে গন্ধ না গন্ধ নেই বেশ পিপাসা না পিপাসা তো নেই আগেই তো বললাম পিপাসা পায় না এক গ্লাস জলেই আমি খাওয়া দাওয়া হাত ধোয়া সব করে ফেলতে পারি গায়ে কেটে গেলে ছিঁড়ে গেলে শুকায় তাড়াতাড়ি না শুকিয়ে যায় আমার দেরি হয় না আর তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় আমার সুগার নেই আচ্ছা আর সর্দি ঠান্ডা কেমন লাগে হ্যাঁ সর্দি ঠান্ডা লাগে তো ওই যে যখন বৃষ্টি হয় না বৃষ্টি চারিদিকে জল জমে যায় ওই রকম আবহাওয়াতে আমার সর্দিটা খুব বেশি বেশি লাগে हेसे बोल सहस गल्प शुरूनगर थे कलकता শিয়ালদা থেকে যখন ট্রেন কৃষ্ণনগর আসত তখন স্টেশনে পৌঁছিয়ে বাসায় ফিরতে গেলে অনেকটা হেঁটে আসতে হতো তখন তো এত গাড়ি ঘোড়া ছিল না যে ওখানে নেমে গাড়িতে করে বাসায় ফিরবো তো হেঁটে আসতে গেলে দু ঘন্টা লেগে যেত তো কৃষ্ণনগরে পৌঁছানোর আগে মাঠে একটা রাস্তা রয়েছে সেইখানে যদি নামি তাহলে আমি আহ আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবো বাসায় তো ওইখানে এসে কি হতো আমি ট্রেন থেকে লাভ মারতাম আর লোকজন সবাই কি হলো কি হলো কি হলো আমি তখন বলছি দি বলছে 
একবার দুবার করে নি কিনতো ওগুলো আমি প্রায় করতাম তাই আমি বলতাম স্পিড কেমন থাকতো স্পিড কিছু না হলে ষাট সত্তর আশি নব্বই হ্যাঁ কিলোমিটার পার আওয়ার এরকম থাকবে আমি বলেন কি আপনি এতটাই স্পিডে লাভ পারতেন তো আচ্ছা লাভ মেরে আপনি কি করতেন ফ্রি পড়তেন না কি করতেন আমার জানার ইচ্ছা হলো আমার এটা নিজের বলো না ওর একটা কৌশল আছে ট্রেন যেদিকে যাবে সেই দিকে গতি নিয়ে লাভ মারতাম যদি কখনো ওরও যায় তো হাত দুটো সামনে দিয়ে ওইভাবে আমি একটু গড়িয়ে পড়তাম ফলে ক্ষতি হতো না সত্যি আপনার বিশাল সাহস বিশাল সাহস আপনার আবহাওয়া কেমন ভালো লাগে বললো আবহাওয়া তো আমি বেশি গরমও সহ্য করতে পারি না বেশি ঠান্ডাও সহ্য করতে পারি না কি অসুবিধা হয় বেশি ঠান্ডা হলেও আমার খুব অসহ্য লাগে বিশাল অসহ্য আবার বেশি বেশি গরম হলেও আমি আমি সহ্য করতে পারি না বিশাল অসহ্য লাগে এই কিন্তু পিপাসা পিপাসা তো নেই কি ওষুধ ডাক্তার এম ডি জেনারেল ইসলাম বলছেন মার্সাল ডাক্তার রফিকুল হালদার বলছেন মার্সাল ডাক্তার নুরুজ জামান বলছেন মার্সাল আর কেউ বলবেন হিপার সালফার ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত বর্মন হিপার সালফার ডেঞ্জার নো সেন্স অফ ডেঞ্জার Insanity eating tongue. It is insanity eating tongue noise. It is a very good moon. It is a 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 good moon. ভালো মন্দ যা পাবে তাই থাকে ছোট তা নয় ওর ওর কাছে খাবারের ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে আপনার রিস ফুড বড় বড় মাছ মাংস তেলে ভাজা খাবার এইগুলো ওর খুব পছন্দ এইগুলো বলে মাংস ছাড়া ওর এক হাত দিন চলবে না মাংস একটু ঝোলও দিতে হবে মানে ফিজিক্যাল সিমটম এর মেকা এবং মানসিক লক্ষণের মেকা ওরা রাজঘটক ঘটিয়ে দিয়েছে এতটা সদৃশ দারুণ অভিনন্দন যারা মার্কসল বলেছেন যারা মার্কসল বলেছেন অভিনন্দন তাদের এই কেসটা ছিল মার্কসলের কেসটা ছিল মার্কসল মার্শালের সবগুলো রয়েছে কিন্তু ওই সিমটমটা নেই প্রচুর পিপাসা প্রচুর লালা জিহুপাতি দাঁতের ছাপ এগুলো ছিল না এগুলো তো ছিল না আর একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা বললে আরো ভালো হতো আমি ভুলে গেছি মনে পড়লো হঠাৎ প্রচুর এত সব মনে রাখা মুশকিল ভুলে গেছি আমি সেটা বলছি সেটা হলেই উনি এখন কাজকর্ম তেমন করেন না পয়সা করি ছেলেদের সাথে নেন 
তো এই ব্যথাটার সম্বন্ধে আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা নিয়ে আপনার কোন দুশ্চিন্তা হয় কেনা বলেন আমার কোন দুশ্চিন্তা হয় ভাবেন যা হবে তো তখন আমি একটা গ্রুপের মেডিসিনের মধ্যে চলে গেছিলাম তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম এই যে আপনি কাজ করেন না ছেলেদের কাছে হাত পাতলেই আপনি টাকা পেয়ে যান বা ওর একটা ভাগ্নি জামাই আছে তার কাছে টাকা চাইলেই পেয়ে যায় টাকা আর পরিশোধ করতে হয় না ওকে তো এই যে টাকা আপনি ওদের সঙ্গে চান এটা আপনার কিছু মনে হয় না বলে না কেন মনে হবে আমার মনে হয় এটা আমার রাইট আছে ওদের কাছে টাকা চাওয়াটা আমার রাইট আছে তাই বলে আমি যে সবার কাছে টাকা চাইতে যাবো তা কিন্তু চাইবো না আমি আমার ছেলের সঙ্গে টাকা চাইবো কোনো সমস্যা নাই সেখানে আমার রাইট আছে আমি যাব কেন সে দেবে না ভাগ্নি জামের সে অবস্থা ভালো আমার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক আমি তার সঙ্গে চাই তাছাড়া আর কারো কাউকে বলি না কেননা অন্য একটা মেডিসিনের সেট একটু পাচ্ছিলাম তার জন্য এটা জিজ্ঞাসা করেছিল কেননা সে আরো কয়েকটা কথা বলেছিলেন আগে এই ব্যবসা করতাম ওই ব্যবসা করতাম এতে তখন আমার অনেক ইনকাম ছিল কিন্তু পরবর্তীতে কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে যায় আর আমি সেই জায়গাটা তৈরি করতে পারি নাই কিন্তু এখন তেমন কোনো কাজকর্ম কিছু নেই প্রয়োজন হলে ওই টাকা ওদের সঙ্গে চেয়ে নেই কোনো সমস্যা হয়নি মনে করে তখন অন্য একটা মেডিসিনের সেট একটু আসছিল কিন্তু সে অন্যের কাছে হাত পাতবে না সে নিজের উপরেই নির্ভরশীল থাকতে পছন্দ করে ফলে ওইখান থেকে আউট করে দিলাম লিভার সালফার এত লঘু সেটা থাকে না হ্যাঁ সে সবসময় কেয়ারফুল ব্যক্তি ভীষণ কেয়ারফুল ব্যক্তি এতটা হালকা মেজাজের মানুষ লিভার সালফার নয় এই সামান্য পার্থক্য আর কি হ্যাঁ সালফারের একটা সেট এসছে বীজ এসেছে এখন আমি যদি ভাষা ভাষা ভাবে শুধু রূপরিক ধরে পেশেন্টকে ফিল না করে উপরে উপরে ভাষা ভাষা ভাবে কয়েকটা রূপরিক নিয়ে সেটিং করে আপনাদের সামনে গল্প দিতাম কিন্তু দিব্যি চলে যেত দিব্যি চলে যেত কেননা আপনাদের মধ্যে যদি মেডিসিনের ওর জায়গাগুলো জানা না থাকে তাহলে আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি তা ধরার ক্ষমতা থাকবে না কিন্তু যখন মেডিসিনের কোর জায়গাগুলো সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকবে তখন ভুল বললেও ধরে ফেলবেন ঠিক বললেও ধরে ফেলবেন তবে প্রতিটা মেডিসিনের যে চিত্র তার আপনার ভিন্নতা হয় না সাধারণত ওকে মার্কসল দেওয়া হয়েছিল এখানে ম্যাক্সিমাম সিমটম গুলো মার্কসলকে কভার করেছে শুধু দাঁতের ছাপ আর জিহুবতে আপনার জিহুব মোটা এবং লালাস্রাপ প্রফিউজ স্যালাইভেশন সেইটা নেই কিন্তু স্যালাইভেশনটা মাঝে মাঝে আসে মুখে দুর্গন্ধ হয় ঘামে দুর্গন্ধ নেই একটা দাঁতে পোকা এই আপনার পোকা নেই ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে শিশির করে তো ওকে বললাম যে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলে পরে অনেক দাঁতেই আপনার সমস্যাটা আসবে গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজাটা এখন সব থেকে ভালো হবে কেননা অনেকক্ষণ ধরে ব্রাশ করলে কি হয় দাঁতের গোড়া গোড়া ক্ষয়ে যায় হয়ে গিয়ে পাল বার হয়ে আসলে তখন সেন্সিটিভ হয়ে পড়ে ঠান্ডা জলে বা ঠান্ডা খাবারে সেন্সিটিভ হয়ে পড়ে এই হচ্ছে কেস কেস গুলো কি খুব জটিল মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে কেসগুলো জটিল লাগছে তেমন হ্যালো
हेलो यस एक बार रिपोर्ट आई थे देख बेन मार्शल विदाउट थास्ट रिपोर्ट आई थे एक बार देख बेन आचे की ना थास्ट प्लेस सेकंड मार्शल आचे की ना एक बार देखने बेन नहीं दारान अब वो सोई थास्लेस रोए ची थास्लेस मार्क्स वाले रोए ची थास्लेस मार्क्स वाले रोए ची चुरांतो पूरी स्थिति थे तार सिम एक लोग से चुरांतो अवस्था सिम्टम प्रोफ्यूज थास्ट उच्च प्रोफ्यूज सेलाइजेशन होती है शेषों के आप मने ऑफेंसिव हाँ ऑफेंसिव माउथ एक लोग से एक ता बोतम तो प्रोपोर्ट निर्देशों को लोक होन एक ता लोक तो ये एक ता लोकन जो भी ना था के एवं व्यक्तित्व व्यक्तित्व एवं जनरल फिजिकल सिम फिजिकल जनरल सिम्टम गुलो जोखोन बेशिर भाग लोकन गुलो एक ता मेडिसिन के सफर पर भी निर्देश पर भी तो खोन एक ता सिम्टम जो भी ना था के समस्या नहीं पर भी पर भी जो भी उन्नो कोनो मेडिसिन के स्लेक्ट देख बैंड जी अपने मेडिसिन में दारुन फलाफल पाते हैं। आगे तो हमरा यही भूल गुलो करता हूँ। दांते छाप मतलब जीव बाते दांते छाप ना था क्ले, विपास ना था क्ले, प्रोचुर लालस छाप ना था क्ले, दुर्गंध ना था क्ले, मार्सले मार्सल के बेबहार पर कथा भाव दे ही पारता हूँ ना। इन तो मार्सले को तो रिकॉर्ड मानसिक अवस्था फ्रिवोलास फ्रिवोलास क्या आज मोरले खे मोरबो गोरमोन खावा छाड़ते बार बने ऐसा खावा थे के जीवन एकदम अनेक बिशी किंतु शे ताको भालो बार चेना मने डॉन्ट क्या मानसिक लोकन राखील रिज़ेयर सारे इंपल्स तो ही डिज़ायर एक बार फ़ोन को रिफ़िल दी चाह पड़े गुलो कादे ऐसो गुलो सेम टा मानसिक लोग फ़ोन ऐसो गुलो प्रोकॉट मानसिक लोग फ़ोन रोए थे सही शादी शादी की रोए थे तार बेशी गर्म बेशी ठंडा एक बार विरक्त होगा तार भालो लगना चेचेटी घाम सही घामे तार विश्वन तार्जे शेजे प्रचुर अशुष्टि उपलब्धि करे तब इरमोदिति प्रकाश पे जाच्छे अतः इगुलो होच्छे एक टा मेडिसिन के माने मेडिसिनल निर्देशो प्रकोप निर्देशो प्लोकफोन तो इगुलो बात दे हो जावे ना तार परे परे होच्छे अपना हाँ उसे बर्षा कले वृद्धि आर्द्रो आभावते बर्षर आर्द्रो आभावते ऐतो गुलो लोकहोन जोखोन एक टा मेडिसिन के शराशरे निर्देश कोची तो अखोन शुरु मतलब मुखो मुखो बोए बे मुखो गोहब बोए वही सिंटेम कोटा ना था कि नो प्रॉब्लम अपनी प्रयोग कर बन बैपो प्रेजल कर बन हाँ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल टा कौन टा होलो डॉक्टर मोहम्मद अमातुल लफाई जो देखते बोलें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कौन टा होलो फ्रेवलास्टा तो प्रोकॉर्ड कौन आचरण टा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होलो जिता ऑब्जेक्ट एक टा ऑब्जेक्ट जहाँ रीजनेबल जुक्ति सम्मोत 
তাহলে এখানে কোন আচরণ বা কোন বক্তব্যটা যুক্তিসম্মত বলে মনে হচ্ছে যেন সে সঠিক বলেছে কোনটা টাকা চাওয়া তার অধিকার টাকা চাওয়া তার অধিকার তাই বলি ভাগ্নি ভাগ্নি জামাইয়ের কাছে বলেন ভাগ্নি জামাইয়ের কাছে টাকা চাওয়া এটি কি অধিকার হতে পারে ছেলের কাছে টাকা চাওয়াটা তার অধিকার এটা ঠিক কিন্তু তারও একটা সীমা থাকবে তারও একটা সীমা থাকবে পরিস্থিতি অনুসারে তাকে খরচা করতে হবে সে প্রচুর খরচা করে ফেলে প্রচুর খরচা করে ফেলে খরচের ব্যাপারে তার মানে কোনো হাতে ব্রেক থাকে না তো যে এত বেশি খরচা করতে পছন্দ করবে তাকে ইনকাম করতে হবে একজনের ইনকাম করার টাকা তার অধিকার আছে বলে দাবি করে নিয়ে শুধু খরচা করবে এটা তার এটা ন্যায্য নয় এটা অযৌক্তিক অতএব এটা আপনার অবজেক্টিভ রিজনেবল হবে না কাল্পনিক ভাবে কল্পনায় যে কোনো রূপ লিখে আপনি সেট আপ করতে পারবেন এটা হচ্ছে আমার আমার বিশ্লেষণ এটা হচ্ছে আমার বিশ্লেষণ আপনি যখন আমি যখন আমার ছেলের সঙ্গে টাকা চাইবো অবশ্যই আমার দাবি আছে তার কাছে আমার অধিকার আছে তার কাছে কিন্তু তাকে বুঝে চাইতে হবে আমাকে তার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী চাইতে হবে এবং সেই অনুসারে আমাকে খরচা করতে হবে তবে অবজেক্টিভ রিজনেবল হবে সেখানে আমার আর বলার কিছু থাকবে না কিন্তু অবজেক্টটা এখানে রিজনেবল আসছে না আমি তো তাকে বলবই আপনি যদি মনে করেন যে এত বেশি খরচ খরচা করবেন আপনি আমার দিকে তাকাবেন না আপনি ভাবনা চিন্তা করবেন না এই পয়সাটি ইনকাম করতে গেলে আমার কত কষ্ট বা আমার পরিবারের টাকা পয়সার কতটা প্রয়োজন ইত্যাদি এগুলো না ভেবে শুধু চেয়ে এক চিঠি এক খরচা করবেন এটা অযুক্তি অনধিকার আসলে ফ্রিবলাস মানুষ হলে যা হয় ফ্রিবলাস মানুষ হলে সে হচ্ছে আপনার শিখুন এভাবে শিখতে থাকুন হ্যাঁ এনার্জিস্ট তো বটেই এনার্জিস্ট রিভলিউশনারি তো অবশ্যই আর হচ্ছে মানে আইডিয়াল মার্শাল এর ব্যক্তি একেবারে আইডিয়াল মার্শাল এর ব্যক্তি এইভাবে কেসগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে এত ইজি ভাবে কেসগুলোকে হ্যান্ডেল হচ্ছে সে আর কি বলবো এই জন্য ফিজিক্যাল মেন্টাল যারা ফিজিক্যাল গুলো নেন না দেখেন না কিছুদিন পরেই এই যে আমি যেভাবে সার্টিফিকেট দিচ্ছি সার্টিফাই করছি কিছুদিন পরেই দেখবেন অনেকে ফিজিক্যাল সিমটম গুলো আবার ব্যবহার করতে শুরু করছে আমার পিছনে পিছনে ভালো হোমিওপ্যাথির উন্নতি হোক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মানুষরা উপকৃত হোক এটা চাই লাস্ট একটা পেশেন্ট এর গল্প দিয়ে আমি আজকে কিছু জানব একজন সুস্বাস্থ্যবান ব্যক্তি তার বয়স হচ্ছে সাঁত্রিশ আটত্রিশ বছরের মতো বয়স একজন মহিলা তার সমস্যা হচ্ছে অ্যালার্জি আর দুই হাঁটুতে ব্যথা মাথায় যন্ত্রণা ঘাড়ে যন্ত্রণা 
প্রচুর হাঁচি হয় মাঝে মাঝে আর মাঝে মাঝে ঘুষঘুষি জ্বর আসে এই নিয়ে সে দীর্ঘ চোদ্দ পনেরো বছর চিকিৎসা করছে বিভিন্ন প্যাটিতে হোমিওপ্যাথিও করেছে কিন্তু সারেনি এক আত্মীয় যার হে ফিভার ছিল আরোগ্য হয়ে যাওয়ার গল্প শুনে সে আবার আমার কাছে আসে সে বিধবা উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে তারপরে আর বিধা করেনি এখন সাঁত্রিশ সাতত্রিশ বছর মতো বয়স তো এইটা জানার পর পরেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার একটা তখন মেয়ে একটাই মেয়ে তারপর আর বিয়ে করলাম না তো আমি বললাম তো আঠারো উনিশ বছর বয়সে বিধবা হলেন আপনার তো বিয়ে করা উচিত ছিল সেই সময় আপনার বিয়ে করা উচিত ছিল আমার মনে হয়েছে কেননা একটা মেয়ে একাকি ভাবে এভাবে জীবন যাপন করাটা অনেক রিস্ক এবং কঠিন এই জন্য একটা বিয়ে থাকা করলে আপনার পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে যেত তা বললো না আমি আর করিনি আমি দেখলাম যে বিয়ে জীবনে মানুষের একবারই হয় আর মেয়েটা আছে বিয়ে করলে তো মেয়েটা পর হয়ে যাবে স্বামী তো চলে গেল এই ভেবে দেখলাম যে না বিয়ে থার করবো না এভাবেই চলবে চলছে স্বামীর ভিটেতেই রয়েছি তাদের একটারই রয়েছি বেশ ভালো আ শ্বশুরবাড়িতে থাকতে কোনো সমস্যা বলো না কোনো সমস্যা নাই এখানে ভালোই আছি খারাপ নাই অ্যালার্জি হলো কেন এতদিন থেকে হলো মানসিক চাপ অনেক দুশ্চিন্তা টেনশন তো চেহারাটা দিকে আমি বলছি সত্যি অনেক চাপ আনন্দ ফুর্তি মনে কখনো আসে না তাই না একটা শুষ্ক হাসি দিয়ে বলল সেটা বুঝে নেন সত্যি তো তো সব থেকে বেশি কষ্ট আপনাকে কোন জিনিসটা দেয় আমার স্বামীর কথা আচ্ছা তারপরে চেহারা দেখলাম যে চেহারাটা মলিন নিরানন্দ আমি তার পরপরই জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কথা কম বলেন না বেশি বলেন না কথা কম বলি কথা কম বলি বাড়ির চারিপাশের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ভালো কিন্তু আমি বাড়ি থেকে বার হই না কোথায় কে কি কোন কথা বলবে তার ঠিক নাই আমি বাড়ি থেকে বার হই না বেশ এই পর্যন্ত আসার পরে মোটামুটি আমার একটা জায়গা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে কেন অ্যালার্জিটা স্বামী মারা যাবার চার পাঁচ বছর পর থেকে এটা শুরু হয়েছে প্রথম দিকে কম ছিল পরে বেশি হয়েছে তারপরে ওকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আবহাওয়া কোনটা ভালো লাগে ঠান্ডা গরমের মধ্যে বলে আমার ঠান্ডা আবহাওয়া ভালো লাগে গরম সহ্য হয় না সর্দি ঠান্ডা সর্দি ঠান্ডা তো প্রায় লেগে যায় হঠাৎ করে হবে তারপরে হাঁচি দেয় প্রচুর প্রচুর নাচ থেকে সর্দি বার হয় তারপর আবার আপনার থেকে ভালো হয়ে যায় মানে হেফি বার আর কি অ্যালার্জি প্রচুর মাথা প্রচুর চুল তাই মাথায় পিপাসা পিপাসা স্বাভাবিক খুব কমও না খুব বেশিও না স্বাভাবিক পিপাসা বেশ ঘাম কেমন হয় হ্যাঁ গরমে ঘাম প্রচুর শীতকালে তেমন ঘাম হয় না তবে শীতকালে খাবার সময় একটু ঘাম হয় মুক্তগুলো একটু ঘেমে যায় কিন্তু গরমকালে ঘাম প্রচুর হয় পায়খানা বরাবর কেমন হয় পায়খানা স্বাভাবিক স্বাভাবিক পায়খানা হয় আর আর তো আর কি তো সবই তো বললাম আপনার ভিতরে যে এই কষ্টের কথা কাউকে বলতে ইচ্ছা করে বলো না আমি কাউকে বলি না কেন না বললেই তো অনেকে দুর্বলতার সুযোগ নেবে অনেকে হাসাহাসি করবে ওই জন্য আমি বলি না 
নিজের কষ্ট নিজের মধ্যে রাখি এই বলেন আমি আর ডিটেলস গেলাম না আমার মেডিসিন তো হয়ে গেছে এই জন্য আর আমি সময় নষ্ট করলাম না ডাক্তার এম ডি নুরুজ্জামান নেট্রামিওর হিতাংশ দাস নেট্রামিওর নেট্রামিওর ডাক্তার মহাবুব নেট্রামিওর ডাক্তার জান্নাতুল মিতু ইগনেশিয়া আর আর কেউ ডাক্তার মোহাম্মদ আমাতুল্লাহ নেট্রামিওর ডিগনিফাইড ম্যান নেট্রামিওর ডাক্তার শহীদুল ইসলাম ডিগনিফাইড ম্যান আর কেউ কোনো কিছুর সঙ্গে সে তার মর্যাদা মর্যাদাকে আপোষ করেনি কোনো কিছুর সাথে মর্যাদাকে আপোষ করেনি মানে মর্যাদার সাথে কোনো কিছুর সঙ্গে আপোষ করেনি সে লোকে খারাপ বলবে উনিশ বছরের একটা মেয়ে চেহারাও সুন্দর স্বাস্থ্যও ভালো বিয়ে করলে দিব্যি বিয়ে হয়ে যেত আর এরকম বয়সে বিধবা হয়ে বাকি জীবনটা কাটানো কতটা সংকট এবং কতটা কঠিন এবং সংগ্রামের জীবন তা একজন মেয়ে সে জানে তারপরেও সে নিজেকে কতটা এক্সক্লুসিভ করে রেখেছে শুধু সম্মানকে বেশি মর্যাদা দিয়ে অভিনন্দন যারা নেট্রামিওর বলেছেন যারা নেট্রামিওর বলেছেন দেখেন নেট্রামিওরের ফিজিক্যাল সিমটম ফিজিক্যাল সিমটম গুলো এবং তার মানসিক লক্ষণ গুলো কিরকম ভাবে কি সুন্দর ভাবে মিলেছে কিন্তু যেখানে মেলেন না সেখানে আমরা কি করব। এতদিন আমি শুধু এই সমস্ত গল্পগুলি করে যেতাম বেশি বেশি আপনাদেরকে সঠিক ধারণাটা দেওয়ার জন্য কিন্তু কখনোই ফিজিক্যাল জেনারেল সিমটম গুলোকে ছাড়া যাবে না যদি সাপোর্ট করে তাহলে তো চাপ অনেক কমে যায় অনলি মেন্টাল সিমটমের উপর মেডিসিন দিয়ে অনেক সময় টিকে থাকাটা অনেক শক্ত ব্যাপার মানে ধারালো অস্ত্রের উপর হেঁটে যাওয়া আর ধাতুগত অবস্থাটাকে যদি বুঝতে না পারা যায় তাহলে প্রতিবার ব্যক্তির একটা করে রোগ হবে আর একটা করে মেডিসিন চেঞ্জ হবে যতগুলো রোগ হবে স্কিন ডিজিজ হলে মেডিসিন একটা আলাদা হবে মাথা যন্ত্রণার জন্য আসলে আলাদা হবে পেটের যন্ত্রণার জন্য আসলে আলাদা কেননা প্রত্যেকবার স্টেট তো আলাদা হয়ে যাবে আর মেডিসিন গুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাবে প্রত্যেকবার ধাতুগত মেডিসিন পারফেক্টলি দেওয়ার মতো সুযোগ থাকবে না ফলে ধাতুগত অবস্থাকে প্রতিষ্ঠা যতক্ষণ করতে না পারা যাবে ততক্ষণ ক্রনিক ডিজিজ এর ট্রিটমেন্ট করা এবং ক্রনিক ডিজিজ কে ট্রিটমেন্ট করে রুগীকে আরোগ্য করাটা অনেক জটিল হবে কঠিন আজ এই পর্যন্তই কেমন লাগলো কেস আলোচনা এগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে কি জানান অ্যাম্বিশন অফ হোমিওপ্যাথি ইউটিউব চ্যানেলে এই ভিডিওটি আপলোড করা থাকবে আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আরো প্রচুর ভিডিও রয়েছে অনেকেই আপনারা মন্তব্য করেন তা দ্বারা অনেক উৎসাহিত হই স্যার অনেক ভালো লাগলো ডাক্তার মোহাম্মদ নুরুজ্জামান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডাক্তার শরীফুল ইসলাম
धन्यवाद डाक्तुल्लाहम्मद अमतुल्लाटू देखें मूल्यवान मतमत अवश्य कमेंट बक्स लिखे परवर्ती भिडियो आज ए पर्यत शुभर भलोन सुस्थान